Isinumiti na kaninang umaga ng Executive Branch sa House of Representatives ang 5.024 trillion peso 2022 National Expenditure Program. Ang 2022 proposed budget ng Duterte administration ay may tema na sustaining the legacy of real change for future generations. Sa budget message ni Pangulong Rodrigo Duterte, nanawagan siya sa mga mambabatas para sa agarang pagpapasa ng budget para matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mamamayan sa hinaharap pang epekto ng pandemya. Anya, ito ang magiging susi ng tagumpay laban sa COVID-19 sa susunod na taon. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, nakapaloob sa panukalang pondo ang budget para sa COVID-19 response ng pamahalaan. Itong 2022 National Expenditure Program po, sang ayon sa DBM, ay binuo para po magbigay ng pondo at suporta sa lahat po ng mga pangangailangan natin habang tuloy-tuloy pa rin ang COVID-19 pandemic at para po masustain ang tra- trajectory ng ating economic growth at para magpatuloy ang legacy ng infrastructure development. Kabilang sa planong pondohan sa ilalim ng 2022 national budget ang pagbili ng 758,700 sets ng Personal Protective Equipment o PPE na may 819 million pesos na budget, 5.1 billion pesos para sa gene expert cartridges na ginagamit sa COVID-19 testing. Patuloy na pag-hire ng healthcare workers na may 17 billion pesos budget, 45.4 billion pesos para sa COVID-19 booster shots sa fully vaccinated na mga Pilipino at 19.6 billion pesos para sa konstruksyon at pagsasaayos ng mga ospital. 983 million pesos naman ang ilalaan para sa pagtatayo ng Virology, Science and Technology Institute of the Philippines at 140 million para sa Philippine Genomic Information and Resource Hub para sa pagpapalakas ng biosurveillance sa COVID-19 variants. Nangunguna pa rin sa may pinakamalaking budget ang education sector, sunod ang Department of Public Works and Highways, Department of the Interior and Local Government, Department of Health, Department of National Defense, Department of Social Welfare and Development, Department of Transportation, Department of Agriculture, Judiciary, at Department of Labor and Employment. Target na maipasa ng Kamara ang panukalang budget bago ang filing ng Certificate of Candidacy sa COMELEC sa Oktubre. Nel Maribuho, QNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan.